welcome everyone today we'll discuss about deviation from mendelism or we can say variation of principle of inheritance arthat mendel je theory gulo diyechilen ba principle of inheritance je gulo diyechilen tar kichu variation amra ekhane alochona korbo to seta alochona korar age prothome amader dutu jinish ektu jante hobe je ekta hocche intraallelic or intra इंट्राजेनिक इंट्रैक्शन एक हे इंट्राजेनिक और नन एडलिक इंट्रैक्शन तो एखे दो इंट्रैक्शन कथा बला हे तो फार्ष्ट अफ अल्बा जी एक जिन एक निर्दिष्ट लोकस अवस्थान कर लोकस ओ जिन दोटो अलिल थे से दोटो अलिल होमोजागस होते हेटोजागस होते होमोजागस डमिनेंट बारिशी अथवा हेटोजागस तो यार इंट्रालिक का बोलो इंट्रैक्शन विटुईन टू अलिल अफ ए सींगल जिन तेटा जिने दूटे अलिलर मध्य जो इंट्रैक्शन है तर मैंने एखे जो देखाना होता है देखो एक हमारा स्क्रोजम पेयर एट एक हमारा स्क्रोजम पेयर तेल एखे एखे हाइटर जिन जो देखिए हाइटर जिने ये दोटो अलिल मध्य इंट्रैक्शन हम ताकि बला है इंट्राअलिक इंट्रैक्शन सेम भाव सीट सेफे जो दो अलिल देखिए ये मध्य इंट्रैक्शन हम तेल से इंट्रा एलिक इंट्रैक्शन आर एखे जो देखा तेल से इंट्राअलिक इंट्रा जेनिक मैं एक ही जिन एक ही लोकस अवस्थित एक ही जिन दो अलिल मध्य इंट्रैक्शन इंट्रैक्शन विटुईन टू अलिल अफ ए सेम जिन मैं स्पेसिफिक लोकस मैं एक निर्दिष्ट लोकस अवस्थित जिन मध्य इंट्रैक्शन तो यही इंट्रैक्शन मध्य हमें आलोचना करब से हे इनकमप्लीट डोमिनेंस आसबाद एक हे कोडोमिनेंस तो सेकेंड जी देखी इंट्रा इंट्राजेनिक अथवा से नन एलिक मैं एखे जे दोटो जिन इंट्रैक्शन करें ता परस्पर निजे अलिल नए मैं दोटो आलदा जिन अलिल मध्य इंट्रैक्शन तो ये जो है इंट्रैक्शन विटुईन टू अलिल हे इंट्राअलिक क्योंकि जो हमें ये बोलब तक बोलिए इंट्रैक्शन विटुईन टू जिन लोकेटेड ऑन डिफारेंट लोकई अने सेम क्रोजम और इंट्रैक्शन विटुईन टू जिन अने डिफारेंट लोकई लोकेटेड ऑन डिफारेंट क्रोजम अर्थात एक ही क्रोजम अवस्थित दोटो आलदा लोक आसे जो दोटो जिन रही है तरह मध्य इंट्रैक्शन होते जमन हाइट जिन संगे जदि बीजे आकार जिन है तेल एखे क्यों दोटो आलदा लोक आई दोटो जिन अवस्थित क्योंकि एखे एक ही क्रोजम अवस्थित दोटो जिन मध्य इंट्रैक्शन आर जो देखी परोक्ष भावे जो एक हनुआस क्रोजम पेयर एखे हाइटे जिन आज अपर एक हनुआस क्रोजम पेयर से फ्लोर कलर जिन आज है तेल हाइटे जिन संगे फ्लोर कलर जिन इंट्रैक्शन के बला क्यों इंट्राजें इंटरजेनिक और जेहतु ये परस्पर निजे अलि नए तेल के बला नन एलिक इंट्रैक्शन तेल एक ही जिन दो अलि मध्य इंट्रैक्शन सब समय इंट्राअलिक इंट्राजेनिक और दोटो आलदा जिन मध्य अवश्य तरह आलदा लोक से अवस्थान कर तेल से ही दो जिन है एक ही क्रोजम अवस्थान अवस्थित होते अथवा ता क्यों आलदा क्रोजमे अवस्थित होते तेता बला इंटरजेनिक व नन एलिक इंट्रैक्शन क्लियर तो यार मध्य जो पढ़ब इंटरजेनिकर मध्य एक्साम्पल हिसाब से पलिजेनिक इनहरिटेंस एक हे एपिसटैसिस तो यार आसब फार्ष्ट इंट्रालिक इंट्रैक्शन मध्य हमें जो बला आज इनकमप्लीट डोमिनेंस नहीं आलोचना करब इनकमप्लीट डोमिनेंस एट कीसर मध्य पड़े इंट्रा एलिलिक तेल एखे देखो जो डोमिनेंट एलिल अफ ए जिन इज नट एबल टू डोमिनेट ओभार द रिजेसिव एलिल अफ दैट सेम जिन अर्थात एक ही जिन जो दो अलिल आई अलिले डोमिनेंट एलिल प्रपारलि रिजेसिव एलिले ओपरे डोमिनेंसि तर प्रकटता देखाते पर बला इनकमप्लीट डोमिनेंसि तेल एखे क्यों एक ही जिन दो अलिले मध्य इंट्रैक्शन तेल डोमिन जिन रिसिव जिन क्योंकि डोमिनेंसि देखा जमन एखे देखो कैपिटल आर स्मल डोमिनेंसि देखा बोले राउंड शेप पाए राउंड शेपर बीज पा कि एखे एक्साम्पल जो है जे डोमिन एलिल जो आज से रिसिव एलिल के क्योंकि सप्रेस करते प्रपारलि से प्रपारलि तर डोमिनेंसि देखाते पर एक्साम्पल हिसाब से प्लान्टर एनिमाल एक्साम्पलो नेब एक संगे हमारे एनिमाले एक्साम्पलो देखा तो प्लान एक्साम्पल मध्य हमारे सब तक परिचित जो है से मिरबिलिस जलपा जेटे सन्दे मालित बल है फोर ओकलार चीनी एक एंटीरिनम जेटा के स्नैप ड्रागन डग फ्लावर परिचित तेल आगे प्लान एक्साम्पलटा नहीं एक्साम्पल ना हो 
যে মিরাবেলি জলপা বা অ্যান্টিনামের ক্ষেত্রে রেড ফ্লোয়ার এটা হচ্ছে ডোমিনার ক্যারেক্টার একটা হচ্ছে হোয়াইট ফ্লোয়ার এটা হচ্ছে ডিসেসিভ ক্যারেক্টার তাহলে রেড ফ্লোয়ারের সঙ্গে হোয়াইট ফ্লোয়ার যুক্ত প্লান্টের ক্রস করানো হয়েছে তো এখান থেকে গ্যামেট ফরমেশন করা হয়েছে সরাসরি চেকার বোর্ডে এবং এখানে ক্রস করানোর পরে দেখানো হয়েছে যে এফ ওয়ান জেনারেশনের সবকটা হচ্ছে হেটো জায়গা হবে যেহেতু পিওর লাইন দিয়ে আমরা শুরু করছি তাহলে এফ ওয়ান জেনারেশন সবাই হেটো জায়গা মানে জিনেটিভ রেশিও হচ্ছে ফোর ইস টু জিরো তাহলে ফিনেটিভ রেশিও ফোর ইস টু জিরো হবে কিন্তু ব্যাপারটা হচ্ছে এখানে যে ক্যাপিটাল স্মলার আমরা যেটা দেখছি যেহেতু আর হচ্ছে এটা ডোমিনেন্ট ক্যারেক্টার তাহলে চারটে ফুলি রাউন্ড হওয়ার কথা ছিল কিন্তু এখানে সবকটাই পিঙ্ক ফ্লোয়ার মানে চারটে আমরা গোলাপি রঙের ফুল পাবো তার মানে এখানে কি ক্যাপিলার হচ্ছে রেড পিগমেন্ট তৈরির জন্য যাই আর স্মলার হচ্ছে হোয়াইট পিগমেন্ট তৈরির জন্য দেয় তাহলে যদি রেড পিগমেন্ট হানড্রেড পার্সেন্ট তৈরি হতো তাহলে রেড কালার হতো কিন্তু রেড পিগমেন্ট পুরোপুরি তৈরি হতে পারেনি তার মানে স্মল আর হোয়াইট পিগমেন্ট কিছুটা পরিমাণে তৈরি করেছে বলেই কালারটা কিন্তু রেড না হয়ে পিঙ্ক হয়েছে তার মানে রেড যে ডোমিনান্ট অ্যালিলটা ছিল তার রিসেসিভ অ্যালিলের ওপরে কিন্তু প্রপারলি ডোমিনান্সি দেখাতে পারলো না সেই জন্য এখানে আমরা ফিনোটাইপ রেশো ফোর ইস টু জিরো পেলেও সেই ফুলগুলো কিন্তু পিঙ্ক পেয়েছে কিন্তু ল অফ ডোমিনান্স মেন্ডালের প্রথম সূত্র বলছে যে পিওর লাইন শুরু করলে কিন্তু এফ ওয়ান জেনারেশনে সর্বদাই কিন্তু ডোমিনান্ট ক্যারেক্টার এক্সপ্রেস করবে কিন্তু এখানে সেটা হলো না তার মানে এটা হচ্ছে ইনকমপ্লিট ডোমিনান্সি এবং এটা হচ্ছে মেন্ডালের ফার্স্ট লয়ের ডেভিয়েশান এটাও বলতে পারি এবার আমরা সেলফিং করবো যখন এফ ওয়ান ইন্টু এফ ওয়ান করবো তাহলে এখানে আমরা কী নিয়েছি এখানে আমরা এখানে পিঙ্ক ফ্লাওয়ার নিয়েছি তাহলে এটা হচ্ছে আমাদের পিঙ্ক এটা হচ্ছে পিঙ্ক তাহলে এফ ওয়ান অপরত্যের মধ্যে ক্রস করলে এখানে যেটা আমরা পাবো সেটা হচ্ছে আমাদের এফ টু জেনারেশান তাহলে সেম এখানে যদি হেটো জায়গা ডিফারেন্ট গ্যামেট ফরমেশান হয়েছে ক্রস করানো হয়েছে তাহলে এখানে ক্যাপিটালার ক্যাপিটালার এসছে এটা হচ্ছে হেটো জায়গা এসছে এটা হচ্ছে হোয়া জায়গা রিসেসিভ এসছে তো এখানে যদি আমরা দেখি তাহলে রেড ফ্লোয়ার এসছে একটা ক্যাপিটালার স্মলার তাহলে যেহেতু এখানে ইনকামলি ডোমিনেন্সির ব্যাপার আছে ফলে এখানে পিঙ্ক ফ্লোয়ার এসছে দুটো আর এটা আসবে হোয়াইট মানে বাইরে থেকে আমরা দেখছি যে তিনটের ম চারটে গাছের মধ্যে একটা এসছে একদম লাল ফুল যুক্ত দুটো গোলাপি ফুল যুক্ত একটা সাদা ফুল যুক্ত তাহলে বাইরে থেকে আমরা দেখছি ফিজিক্যাল অ্যাপেন্স যেটা যেটাকে বলে ফিনোটাইপ তাহলে সেটা হচ্ছে ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান আবার যদি জিনোটাইপ দেখো তাহলে সেক্ষেত্রে কি হচ্ছে তাহলে আমাদের হোমো জায়গা ডোমিনান্ট এই জিনোটাইপ একটা এসছে হেটো জায়গা ডোমিনান্ট এই জিনোটাইপ দুটো এসছে এই জিনোটাইপ একটা এসছে তাহলে জিনোটাইপ হচ্ছে ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান তাহলে ফিনোটাইপ এবং জিনোটাইপ এসিও সেম হয় ইন কেস অফ ইনকমপ্লিট ডোমিনান্স বোঝা গেল তাহলে নর্মালি মেন্টালি রেশিও কী হওয়া উচিত ছিল এখানটাতে ফিনেটি রেশিও থ্রি ইস টু ওয়ান হওয়া উচিত ছিল এবং জিনেটি রেশিও ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান হওয়া উচিত ছিল কিন্তু দেখো ফিনেটি রেশিও যা এসছে ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান জিনেটি রেশিও কিন্তু সেম এসছে ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান এবার আমরা অ্যানিমালের ক্ষেত্রে একটা এক্সাম্পল দেবো এবং সে অ্যানিমালের যেটা এক্সাম্পল নেবো সেটা হচ্ছে অ্যান আন্ডালুসিয়ান ফাউল আন্ডালুসিয়ান ফাউলের ক্ষেত্রে আমরা যদি দেখি যে তাদের ক্ষেত্রে ব্ল্যাক কালারটা ডোমিনেন্ট হয় এবং হোয়াইট কালারটা হোয়াইট ঠিক নয় গ্রেস কালার সেটা হচ্ছে রিসেসি হয় তো এখানে যেহেতু পিওর লাইন আছে তাহলে এখানে ক্রস করানোর পরে পিওর লাইন আমরা যেটা পাবো এখানে ক্রস করানো হয়েছে গ্যামেট ফরমেশন করার পরে তো এখানে যে জিনো টাইপগুলো পাবো যেহেতু এটা হোমো জায়গাস ডোমিনেন্ট ছিল এটা হোমো জায়গাস রিসেসি তাহলে সব কটাই হচ্ছে হেটো জায়গাস হবে ফলে এফ ওয়ান জেনারেশনে আমরা যে অপত্য পাবো সেটা যদি আমরা খেয়াল করি তাহলে এখানে হচ্ছে বি ডোমিনেন্ট এবং স্মল বি রিসেসি তাহলে সেই হিসাবে এখানে হওয়া উচিত ছিল যে সবগুলোই কালো হবে কারণ বি ডোমিনান্ট অ্যালিলটা স্মল বি ডোমি রিসেসি অ্যালির ওপরে সে ডোমিনান্সি দেখাবে কিন্তু যেহেতু একটা ইনকমপ্লিট ডোমিনান্স ফলে ক্যাপিটাল বি বা ডোমিনান্ট অ্যালিলটা ব্ল্যাক পিগমেন্ট যতটা তৈরি করার কথা ছিল ততটা করেনি অপর পক্ষে যদি দেখি স্মল বি তার হোয়াইট পিগমেন্ট তৈরি করার কথা ছিল না কিন্তু সে তৈরি করতে পেরেছে তার মানে কি ক্যাপিটাল বি ইজ নট এবেল টু ডোমিনেট ওভার দ্য স্মল বি তাহলে ক্যাপিটাল বি স্মল বিয়ের উপরে ডোমিনান্সি দেখাতে পারলো না সেই জন্য এখানে ব্লু কালার চলে এসছে তাহলে এখানে ফিনেটে বেশি ফোর ইস টু জিরো কিন্তু মিনালের ল অনুযায়ী হওয়া উচিত ছিল চারটেই কালো কোনো সাদা পাবো না ফোর ইস টু জিরো তাহলে রেশিও দেখে হয়তো মনে হচ্ছে যে ঠিক আছে কিন্তু না ফিনোটাইপ হচ্ছে চারটে আমাদের ব্লু কালারের ফাউল আমরা পেয়ে যাচ্ছি এবার আমরা এফ টু জেনারেশানে চলে যাই তাহলে এফ টু জেনারেশানে যদি যাই তাহলে সেখানে খেয়াল করে দেখো
এবার জিনোটাইপ রেশিও যদি দেখি তাহলে ঠিকই আছে মেনের ল অনুসারে কিন্তু যদি আমরা ফিনোটাইপ রেশিও দেখি তাহলে এফ টু জেনারেশনে হওয়া উচিত ছিল থ্রি ইস টু ওয়ান কিন্তু আমরা এখানে দেখব এটার জন্য ব্ল্যাক কালারের ফাউল হবে এই দুটোর জন্য হবে ব্লু কালারের কারণ এখানে ইনকামলি ডোমিনান্সি ক্যাপিটাল বি স্মল বি এর প্রপারলি ডোমিনান্স দেখাতে পারেনি সেই জন্যে আর এটা হচ্ছে হোয়াইট তাহলে আমাদের ফিনোটাইপ রেশিও থ্রি ইস টু ওয়ানের পরিবর্তে চলে আসছে ওয়ান ইস টু ইস টু ওয়ান এবং জিনোটাইপ রেশিও ওয়ান ইস টু টু ইস টু ওয়ান সেই জন্য ব্ল্যাক একটা ব্লু দুটো হোয়াইট একটা সেই জন্য দেখো আবারও ইনকামলি ডোমিনান্সের ক্ষেত্রে ফিনোটাইপ এবং জিনোটাইপ রেশিওটা সেম হলো তার মানে নর্মাল মেন্টালি রেশিও যেটা হয় এফ টু জেনারেশনে সেটা কিন্তু হলো না এখানে একটা মজার বিষয় আছে যে যারা হচ্ছে এই মুরগির ব্যবসা করে বা পোলট্রি চাষ করে তারা দেখল যে সাদা এবং কালো মুরগিগুলোর খুব একটা দাম বেশি না ওই কম একশো দেড়শো টাকা কেজিতে বিক্রি হয় কিন্তু ব্লু কালারের যে মুরগিগুলো হচ্ছে সেগুলো প্রচুর বাজারে চাহিদা আছে তারা কি করলো সাদা কালো মুরগিগুলোকে মেরে ফেললো ফলে এবার নীল মুরগিগুলোর মধ্যে যখন ক্রস করাচ্ছে তখন দেখো চারটের মধ্যে একটা সাদা হবে একটা কালো হবে এবং দুটো নীল হবে তারা ফিফটি পারসেন্ট পাচ্ছে তারা নীল তাহলে তারা যে লাভের আশায় সাদা কালোকে মেরে ফেলছে সেটা তাদের লসের কারণ হয়ে দাঁড়ালো কিন্তু যদি তাদের এই ইনকামলি ডোমিনেন্সির নলেজটা থাকতো তাহলে কি করতো তারা দেখো ব্ল্যাক এবং হোয়াইটকে যদি রেখে দিত তাহলে এফ ওয়ান জেনারেশনের চারটেই কী হতো নীল হতো ফলে যেহেতু তারা এটা জানে না সেই জন্য তারা ভুল করছে তো যাই হোক এই হচ্ছে আমাদের ইনকামলি ডোমিনেন্সের বিষয় তাহলে আমরা প্লান্টের ক্ষেত্রে এক এক্সাম্পল তুলে ধরলাম আরেকটা হচ্ছে অ্যানিমালের ক্ষেত্রে তো এখানে ইন্ট্রা অ্যালিলিক তার মানে এখানে যে দুটো ইন্টারাকশানের কথা আমরা বলেছি একই জিনের দুটো অ্যালিলের মধ্যে তাহলে আমরা স্ন্যাপ ড্রাগনের ক্ষেত্রে বা মিরাবেলি জালপার ক্ষেত্রে ফুলের রঙের যে দুটো অ্যালিল ছিল ফুলের রঙের যে জিন তার দুটো অ্যালিল ক্যাপিটাল স্মলার তাদের মধ্যে ইন্টারাকশান তার প্রপারলি ডোমিনেন্স দেখাতে পারলো না আবার যদি আমরা এখানে দেখি যে ফাউলের ক্ষেত্রে সেখানেও কিন্তু দেখা যাচ্ছে যে একই জিনের দুটো অ্যালিলের মধ্যে ইন্টারাকশান এবং এখানে ক্যাপিটাল বি ইজ নট এবেল টু ডোমিনেট ওভার দ্য স্মল বি সেই জন্য নর্মাল মেন্ডি রেশিয়া আমরা পেলাম না তো নেক্সট টপিক যেটা আমরা আলোচনা করবো সেটা হচ্ছে আর একটা ইন্টারিক ইন্টারাকশনের এক্সাম্পল কো ডোমিনেন্স নিয়ে আমরা নেক্সট ভিডিওতে বলবো থ্যাংক ইউ সো মাছ